principles of accounting er accounting system and a special journal to ei je special journal er moddhe royeche char dhoroner journal je somporke ami bolechilam class nang 1 e orthat bigoto class e jara ekhon porjonto amar kora class nang 1 dekhoni tara obosshoi ei video er description theke link shongroho kore class nang 1 dekhe niba to shekhane ami bolechilam je ei je special journal jar moddhe royeche parses journal sales journal cash receipts journal and cash payment journal to ami kintu ei sombondhe orthat kibhabe korte cash receipt cash payment sales and parses journal ei sombondhoniyo jabotiyo basic bishoy guli ebong ei jabeda korar shok guli ebong kon kon entry ei jabeda gulite ontorbhukto hobe ei sokol bishoye bistarito byakkha diyechilam class nang 1 e tai tomar jonno khubi guruttopurno hobe class nang 1 dekhar pore class nang 2 shuru kora तो आज के आमदर क्लास नंबर टू तो आज के क्लास से हम रा आलोचना कर बो पोथोम स्पेशल जानल संबंध है एवं शेटियोस से सेल्स जानल बा बिक्रय जावे जा एक बार देखो बोल धुरा आमी बोले सिलाम बेसिक क्लास है जे बिक्रय जावे जा एक है ने अंतर्भुक्त हो बे शुद्ध मात्रो धारे बिक्रय जोखोन कोनो पोतिस्थान জাবেদাগুলো কে এইখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এখন এইখানে আরেকটি বিষয় আছে সেটি হচ্ছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র যদি ধারে পণ্য বিক্রয় করা হয় যদি ধারে পণ্য বিক্রয় করা হয় তবেই সেই এন্ট্রি এইখানে জাবেদার আওতাভুক্ত হবে যদি পণ্য ব্যতীত যদি সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় বা আসবাবপত্র বিক্রয় করা হয় ধারে সেটি কিন্তু কদাপি এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে না শুধুমাত্র ব্যবসায়িক পণ্য শুধুমাত্র ব্যবসায়িক পণ্য যেগুলি বিক্রয় করা হবে আগামীতে যেগুলি ক্রয় করা হয়েছে শুধুমাত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সেই সকল পণ্য যদি ধারে বিক্রয় করা হয় তবে সেটি এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে এটি হচ্ছে আমার প্রধান শর্ত দ্বিতীয়ত বিক্রয় ফেরত এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে না তৃতীয়ত যদি নগদে পণ্য বিক্রয় করা হয় তবে কিন্তু সেটি কদাপি এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ এই যে सेल्स जार्नल एकाने अंतर्भुक्त हो बे धारे बिक्रय धारे पौनो बिक्रय शुद्ध मात्रो बेबोशाइक पौनो मा मार्सेंडाइज इन्वेंटरी एवं जो दिश ऐटी धारे बिक्रय करा है तो बे ऐटी अंतर्भुक्त करा हो बे एकों देखो मंदरा एकाने आरेक्टी विषय है से सॉकेट क्षेत्रे ऐटी होच्छे पीरियोडिक सिस्टम आरेक्टी যদি প্রশ্নপত্রে কোন পণ্যের কস্ট প্রাইস বা কস্ট অফ গুডস সোল্ড বা ক্রয় মূল্য দেয়া থাকে তখন তুমি করবা পারপিচুয়াল নিয়মে সক বা জাবেদা আর যখন তুমি দেখবা যে প্রশ্নপত্রে ওই পণ্যের ক্রয় মূল্য বা কস্ট প্রাইস বা কস্ট অফ গুডস সোল্ড দেয়া নেই তখন তুমি করবা পিরিয়ডিক নিয়মে তো বন্ধুরা আমি আজকে এই পিরিয়ডিক এবং পারপিচুয়াল উভয় নিয়মের জাবেদা তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব তো দেখো বন্ধুরা এইখানে প্রথমই আমি করব পিরিয়ডিক নিয়মে তো এইখানে প্রশ্নপত্রে বলা আছে যে मिस्टर জনি ট্রেডিং কর্পোরেশন এনগেজড উইথ ট্রেডিং বিজনেস ডিউরিং দা মান্থ অফ জানুয়ারি 2003 সেলস অন অ্যাকাউন্ট ওয়্যার অ্যাজ ফলোস অর্থাৎ নিচে জনি কর্পোরেশনের 2003 সালের ধারে এর পরিমাণগুলি দেয়া আছে দেখো বন্ধুরা এখানে লেখা আছে অন অ্যাকাউন্ট যদি প্রশ্নপত্রে লেখা থাকে অন অ্যাকাউন্ট বা অন ক্রেডিট তবে তুমি থাকো নিশ্চিত যে এটি হচ্ছে ধারে তো দেখো বন্ধুরা এখানে প্রথমে দেয়া আছে জানুয়ারির 1 তারিখ যেখানে বলা আছে সোল্ড টু টনি ফর টাকা 5000 ইন ভয়েস নাম 501 तो देखो बंदरे आमिया के सॉक्टी कर बो। तो जहेतु इखाने पोषण पत्रे ये पौनेर कोनो प्रकार कॉस्ट प्राइस दिया नहीं। शुद्ध मात्र दिया से बिक्रय मुल्लो। शेतु में इखाने कर बो पीरोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। आमिल लिखलाम सेल्स जार्नल। तुम इस चाइले लिखते पारो ऊपरे कंपनी नाम। तुम लिखते पारो অর্থাৎ ইনভয়েস নাম্বার এখন দেখো যখন আমরা ধারে বিক্রয় করি তখন কি হয় তখন কিন্তু অবশ্যই হয় 
accounts receivable debit বা আমি যার কাছে ধারে পণ্য বিক্রয় করেছি তার নামটি হয় ডেবিট তো এই জন্য আমি লিখলাম অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড অর্থাৎ এখানে আমি ওই সকল ব্যক্তি নাম লিখব যাদের হিসাবকে আমি ডেবিট করেছি ওকে এবারে রেফারেন্স এটি হচ্ছে মূলত পরবর্তীতে যদি আমি খতিয়ান করি সেখানে ট্রান্সফার করার জন্য বা খতিয়ানে পোস্টিং করার জন্য এটি আবশ্যক রেফারেন্স এখন দেখো ধারে বিক্রয় করলে কি হয় জাবেদা একদম সহজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট এন্ড সেলস ক্রেডিট আমি লিখলাম অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট আমি কিন্তু এই সম্পর্কে আরো বলেছিলাম ক্লাস নং ওয়ানে লিখলাম জানুয়ারি এক ইনভয়েস নং পাঁচশো এক এখানে আমি বিক্রয় করেছি টনির কাছে সুতরাং আমার জাবেদা হবে কি জাবেদা হবে টনি হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় ক্রেডিট লিখলাম ডেবিটের ঘরে টনি টাকা হচ্ছে পাঁচ হাজার এবারে হচ্ছে জানুয়ারির পনেরো তারিখ যেখানে বলা আছে সোল্ড টু রনি ফর টাকা সিক্স থাউজেন্ড ইন ভয়েস নং ফাইভ জিরো টু লিখলাম জানুয়ারির পনেরো তারিখ পাঁচশো দুই নম্বর চালান নং এখানে বিক্রয় করা হয়েছে ধারে রনির কাছে তাই লিখলাম রনি অ্যাকাউন্টস ডেবিটের কলামে ওকে এবার হচ্ছে টাকা হচ্ছে ছয় হাজার লিখলাম এবার হচ্ছে লাস্ট ট্রানজাকশন সেটি হচ্ছে জানুয়ারির আঠাশ তারিখ এখানে বলা আছে সোল্ড টু বনি ফর টাকা এইট থাউজেন্ড ইন ভয়েস নং ফাইভ জিরো থ্রি এখানে বনির কাছে বিক্রয় করা হয়েছে যেখানে বিক্রয় করা হয়েছে আট হাজার টাকার পণ্য এবং দেয়া আছে চালান নাম পাঁচশো তিন লিখলাম জানুয়ারির আঠাশ তারিখ ইন ভয়েস নং পাঁচশো তিন অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড অর্থাৎ আমি যে সকল হিসাবকে ডেবিট করব এখানে জাবেদা করলে আমরা দেখতে পাই যে বনি হিসাব ডেবিট সেলস ক্রেডিট তাই লিখলাম অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড এর কলামে বনি হিসাব টাকা হচ্ছে আট হাজার এখন দেখো বন্ধুরা আমার যাবতীয় জাবেদা করা কমপ্লিট শুধুমাত্র শুধুমাত্র ধারে পণ্য বিক্রয় করলে শুধুমাত্র ধারে পণ্য বিক্রয় করলে আমি এইখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব এগুলি ছাড়া অর্থাৎ ধারে বিক্রয় ছাড়া আমি কোনো প্রকার এন্ট্রিকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব না এবং সেক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই এটি মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক পণ্যই ধারে বিক্রয় করলে এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো এছাড়া অন্য কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে পারব না তুমি চাইলে যোগ করতে পারো চলে আসে পাঁচ ছয় এগারো আট উনিশ উনিশ হাজার টাকা আমি এখন করব পারপিচুয়াল নিয়মে একটি অঙ্ক দেখো যখন আমরা করতাম পারপিচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমে জাবেদা তখন কিন্তু আমরা বিক্রয়ের জন্য জাবেদা করতাম দুইটি আমি কিন্তু এই সম্পর্কে বলেছিলাম বিগত অধ্যায় করার সময় যারা দেখনি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে গিয়ে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং নামে যে আসে প্রিলিস্ট তুমি সেখানে গিয়ে দেখতে পারো বিগত অনেক ক্লাস রয়েছে মার্সেন্টাইজিং অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের উপরে তুমি সেখান থেকে আরও বিস্তারিত জানতে পারো এই পিরিয়ডিক আর পারপিচুয়াল নিয়ম সম্পর্কে তো দেখো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে পারপিচুয়ালের ক্ষেত্রে আমরা যখন বিক্রয়ের জাবেদা করি তখন আমাকে জাবেদা করতে হবে মোট দুইটি একটি হচ্ছে বিক্রয়ের জন্য আরেকটি হচ্ছে আমি যেই পণ্য বিক্রয় করেছি সেই পণ্যের ব্যয়ের জন্য বা ক্রয় মূল্যের জন্য অর্থাৎ এখানে আমাকে মোট জাবেদা করতে হবে দুইটি তো প্রথম লিখলাম ডেট এর মতো ইনভয়েস নং এর মতো অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড আমি হিসাব খাতকে ডেবিট করব সিম্পল এর মতো রেফারেন্স এর মতো প্রথম জাবেদা করতে হবে বিক্রয়ের জন্য প্রথম জাবেদা করতে হবে বিক্রয়ের জন্য অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট লিখলাম এবারে পারপিচুয়ালের জন্য আমাকে নতুন করে আরেকটি জাবেদা দিতে হবে সেটি হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য এবং সেটি হচ্ছে এই রূপ যে এবং সেটি হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় ডেবিট এবং পণ্য হিসাব ক্রেডিট লিখলাম কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট অ্যান্ড মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট শুধুমাত্র এই একটা তফাৎ বিটুইন পিরিয়ডিক অ্যান্ড পারপিচুয়াল সিস্টেম ওকে তো দেখো বন্ধুরা এইখানে প্রশ্নপত্রে আমার বলা আছে যে ইন অ্যানালাইজিং দ্য অ্যাকাউন্টস অফ মিস্টার সালাম ট্রেডার্স ফলোইং ইনফরমেশন আর অপটেন্ড রিগার্ডিং টু ক্রেডিট সেলস ডিউরিং দ্য মান্থ অফ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড থ্রি 
অর্থাৎ নিচে দুই সালের জানুয়ারি মাসের ক্রেডিট সেলস ক্রেডিট সেলস বা অন অ্যাকাউন্ট বা অন ক্রেডিট যার মানে হচ্ছে ধারে বিক্রয় নিচে সালাম কোম্পানি যাবতীয় ধারে বিক্রয়গুলি দেয়া হলো তো দেখো এখানে প্রথমেই দেয়া আসছে জানুয়ারির এক তারিখ আমি দিলাম সালটি দুই হাজার তিন জানুয়ারি এক এখানে বলা আছে প্রশ্নপত্রে সোল্ড টু আবুল অ্যান্ড কর্পোরেশন ফর টাকা ফাইভ থাউজেন্ড কস্ট প্রাইস টাকা ফোর থাউজেন্ড এইট অর্থাৎ এখানে আমি আবুল অ্যান্ড কর্পোরেশনের কাছে পণ্য বিক্রয় করলাম যেখানে আমি পণ্য বিক্রয় করলাম পাঁচ টাকার এবং সেই পণ্যের ক্রয় মূল্য বা ব্যয় ছিল চার তো দেখো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে যখন তুমি দেখবা যে প্রশ্নপত্রে দেয়া আছে পণ্যের ক্রয় মূল্য তখন তোমাকে ডেফিনেটলি তখন তোমাকে ডেফিনেটলি করতে হবে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম তো এখানে তাই হবে যেহেতু দেয়া আছে কস্ট প্রাইস আমি লিখলাম জানুয়ারি এক ইনভয়েস না একশো পনেরো অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড আমি এখানে যাবেতা করবো কি আবুল অ্যান্ড কর্পোরেশন ডেবিট এবং সেলস ক্রেডিট তাই লিখলাম অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড এর কলামে আবুল অ্যান্ড কর্পোরেশন টাকা হচ্ছে বিক্রয় করা হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকায় এবারে ওই পণ্যের কস্ট কত হয়েছে সেটি হচ্ছে চার হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা লিখলাম এবারে হচ্ছে নেক্সট জানুয়ারি পাঁচ তারিখ এখানে বলা আছে সোল টু শিমুল ব্রাদার্স ফর টাকা সিক্স থাউজেন্ড টাকা ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স নং এখানে বিক্রয় করা হলো শিমুল ব্রাদার্সের নিকট এবং বিক্রয় করা হয়েছে পণ্য ছয় টাকার যেই পণ্যের ক্রয় মূল্য ছিল পাঁচ টাকা তো একই কাজ হবে লিখলাম জানুয়ারি পাঁচ তারিখ ইন ভয়েস না একশো এখন যদি আমি এর যাবে না করি তবে কি হবে এখানে হবে শিমুল ব্রাদার্স ডেবিট সেলস ক্রেডিট অর্থাৎ আমি এখানে শিমুল ব্রাদার্স নামক হিসাবকে ডেবিট করব তাই এখানে লিখলাম অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড এর কলামে শিমুল ব্রাদার্স টাকা হচ্ছে ছয় আমি যে টাকায় পণ্য বিক্রয় করলাম আর এই পণ্যের আমার ক্রয় মূল্য ছিল বা কস্ট ছিল পাঁচ হাজার ছয়শো আশি টাকা লিখলাম কস্টের জাবেদার কলামে এবারে নেক্সট যেখানে বলা আছে জানুয়ারি নয় তারিখ সোল টু রতন অ্যান্ড সন্স ফর টাকা এইট কস্ট প্রাইস টাকা সেভেন থাউজেন্ড নং ওয়ান অর্থাৎ এখানে বিক্রয় করা হয়েছে নয় তারিখ যেখানে রয়েছে চালান নম্বর একশো এবং বিক্রয় করা হয়েছে রতন অ্যান্ড সন্সের নিকট এবং বিক্রয় করা হয়েছে আট টাকার পণ্য যেই পণ্যের যেই পণ্যের ক্রয় মূল্য ছিল বা কস্ট মূল্য ছিল বা ব্যয় ছিল সাত টাকা কমপ্লিট এবারে নেক্সট এখানে বলা আছে আঠেরো তারিখ এবং সেটি হচ্ছে সোল টু অনুপম ট্রেডার্স ফর টাকা ফোর থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড কস্ট প্রাইস টাকা ফোর থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ইন ভয়েস নং ওয়ান এখানে পণ্য বিক্রয় করা হলো সেটি করা হলো অনুপম ট্রেডার্স এর নিকট চালান নং একশো দিলাম তারিখ আঠেরো চালান নং একশো বিক্রয় করা হয়েছে কার কাছে অনুপম ট্রেডার্স তার কাছে কয় টাকার পণ্য করা হয়েছে বিক্রয় সেটি হচ্ছে চার টাকার যেই পণ্যের কস্ট মূল্য ছিল বিয়াল্লিশশো টাকা এবারে নেক্সট পঁচিশ তারিখ যেখানে বলা আছে সোল টু শিমুল ব্রাদার্স ফর টাকা সেভেন কস্ট প্রাইস টাকা সিক্স থাউজেন্ড নং বিক্রয় করা হলো পণ্য কার কাছে শিমুল ব্রাদার্স চালান নম্বর একশো উনিশ বিক্রয় তারিখ পঁচিশ লিখলাম জানুয়ারি পঁচিশ ইন ভয়েস নাম একশো উনিশ অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড শিমুল ব্রাদার্স অর্থাৎ আমি যে হিসাবকে ডেবিট করব বিক্রয় করা হয়েছে পণ্য সাত টাকার যেই পণ্য আমি ক্রয় করেছিলাম 
6290 টাকায় এটি হচ্ছে আমার কস্ট প্রাইস ওই পণ্যের ক্রয় মূল্য বা ব্যয়িত মূল্য এটি হচ্ছে আমার ওই পণ্যের বিক্রিত মূল্য অর্থাৎ এই টাকায় পণ্যটি বিক্রয় করা হয়েছে আর এই টাকায় ওই পণ্যটি ক্রয় করা হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে এবারে নেক্সট এন্ড লাস্ট ট্রানজাকশন সেটি হচ্ছে 28 তারিখ এখানে বলা আছে সোল্ড টু আবুল এন্ড কর্পোরেশন ফর টাকা 3300 কস্ট প্রাইস টাকা 2900 ইন ভয়েস নং 120 অর্থাৎ এখানে 28 তারিখ মূলত জানুয়ারির 28 তারিখ চালান নাম্বার 120 যেখানে পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে আবুল এন্ড কর্পোরেশনের কাছে এবং বিক্রয় করা হয়েছে 3300 টাকায় যেই পণ্য আমার উৎপাদন করতে বা ক্রয় করতে ব্যয় হয়েছিল 2900 টাকা আমি লিখলাম বিক্রয় মূল্য এই কলামে আমি লিখলাম ক্রয় মূল্য এই কলামে তো দেখো বন্ধুরা আমার কিন্তু সকল সকল ট্রানজাকশনের যাবেদ করা কমপ্লিট যদি এইখানে কোন প্রকার থাকতো বাকিতে সম্পদ ক্রয় আসবাবপত্র ক্রয় মেশিনারি ক্রয় বা বিক্রয় ফেরত আমি কদাপি সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতাম না শুধুমাত্র শুধুমাত্র আমি এখানে অন্তর্ভুক্ত করব যদি যদি ধারে ব্যবসায়িক পণ্য যদি ধারে ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রয় করা হয় তবে আমি সেগুলিকেই শুধুমাত্র এইখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি যদি প্রশ্নপত্র দেয়া থাকে বিক্রয় মূল্যের সঙ্গে কস্ট প্রাইস তখন আমি করব পারপিচুয়াল নিয়ম যদি এমন দেয়া না থাকে তখন আমি করব পিরিয়ডিক নিয়ম জাস্ট ইট নাথিং মোর তো দেখো বন্ধুরা আমি যোগ করলাম এখানে যোগ করলে চলে আসলো 35690 টাকা এখানে যোগ করলে চলে আসলো 31170 টাকা আর কিছু না তো দেখো বন্ধুরা আর কোন প্রকার বিষয় এখানে নেই আমি আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো শুধুমাত্র কিছু কথা মনে রাখলেই তুমি এই অঙ্কগুলি সমাধান করতে পারবা তো বন্ধুরা আমরা দেখব নেক্সট ক্লাস নং 3 এ পার্শেস জার্নাল অর্থাৎ ক্রয় যাবে দা যেখানে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব শুধুমাত্র ধারে ক্রয়কৃত পণ্য তবে সেই ক্লাসটা কিন্তু হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো ক্লাস নং 3 দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে এইখানেই গুড বাই